Pues muy buenas tardes, amigas, amigos de Fusión Holística TV. Hoy estamos aquí de regreso con ustedes para hablar la continuación de nuestros programas. O sea, estamos cumpliendo nuestra promesa de dar seguimiento al tema eh, que quedó pendiente hace dos semanas referente a la espiritualidad de nuestros días. Eh, y bueno, pues nuevamente aquí le doy la bienvenida a mi amigo, más que nada, y compañero, también más que nada, eh, David, David Ávila, bueno, también es Castre, Castrellón o Castrellón. Castrellón, Ajá. Lucía, así es, al contrario, agradecidísimo por estar contigo en tu espacio y contento de, de, de compartir muchas, muchas cosas padrísimas, ¿no? Gracias, gracias. Así es, así es, este, cosas útiles a la humanidad que eso es lo que, a lo que nos dedicamos a dar herramientas eh, que puedan ser útiles, que puedan ser usadas para que la comunidad no, esté, no se sienta sola, no, esté, no crea que está abandonada. Aquí estamos los terapeutas velando porque su salud sea de calidad, sea de mejor calidad, tengan soluciones. Y bueno, eh, David, como les había comentado en nuestro programa antepasado, eh, precisamente es un compañero que es el secretario de nuestra organización COSAT. Bueno, COSAT es una organización que está acumulando, uniendo, juntando a todos los terapeutas en México para poder lograr eh, organizarlos, organizarnos y profesionalizar a todos los terapeutas de México. Así es que quien guste puede tener información, eh, déjenosla ahí en Fusión Holística TV para que tengan más información porque son dos, tres años de trabajo ya con esta organización y eh, empe vamos a empezar campañas para que ustedes eh, estén informados de qué es esto, ¿no? de qué es COSAT. Muy bien, este, David, ¿qué te parece? Entonces empezamos con nuestro tema, la sí, parte claro. de espiritualidad la, en nuestros en nuestro días. Día. Sí, porque ¿te acuerdas que nos habíamos quedado como en el... ¿Y qué más pasaba, no? ¿Y qué, sí, y qué, sí. qué más eh, de alguna forma ¿Y qué sigue? nos teníamos Ajá. enterado? Sí, porque eh, si bien es cierto, la espiritualidad en nuestros días es algo que vamos recordando poco a poco a través del caminar de nuestra Ajá. propia existencia, hoy sabemos que eh, la, la propia espiritualidad o nuestro propio espíritu está con nosotros, está activo. Hay esa energía, hay ese hálito que, que está ahí con nosotros sabes, como dándonos las, las buenas nuevas, dándonos esa vitalidad, dándonos eh, esa oportunidad de, de creer en nosotros, de confiar en nosotros, y, y, y en momentos de alguna forma complicados, no sentirnos tan solos. Y la espiritualidad es eso, que está dentro de nosotros, pero también fuera de ello, y, y fuera de nosotros mismos también. Entonces, es, es esa parte que no vemos, pero que sin duda está con nosotros acompañándonos a cada momento. Estamos hablando que nos está acompañando, ¿qué? Ahí, ahí esa es la, la gran pregunta, eh, ahí. ¿no? Ahí, ahí has llegado, has, has, empezamos ya desde ese inicio, tocando <risa> el, 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 el botón perfecto, ¿no? ¿Qué es sí. lo que nos está acompañando? ¿Qué es esa situación a la cual no vemos, pero sin duda, ¿sabes qué? Escuchamos, es esa voz interior. Y eso también es espiritualidad. Cuando a veces eh, creemos que hay algo que nos está diciendo, ve por ahí, o ve por acá, o no vayas, ¿sabes? Es, es esa parte de intuición, que es el lenguaje del alma con el cual nuestro ser divino, nuestro ser superior se comunica con esta perfecta eh, cápsula divina que le llevamos así a nuestro cuerpo físico, a, nuestro, a nuestra mente, a nuestras emociones y a, a, a esto. Entonces, esa eh, interacción que ya tenemos con nuestra propia alma y que ya la estamos llevando un poquito de, eh, con más... Eh, solvencia o con más eh, con más experiencia en esta vida y escucharnos escuchar el sonido primordial que mm, vive wow. nosotros uy eso sí estuvo develador el sonido 
primordial. Primordial. Quédate ahí, David. Quédate ahí, quédate ahí. Eso es clave. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Entonces, ¿qué te parece con lo que nos acabas de explicar? Hay que escuchar hacia adentro de nosotros mismos, ¿no? A lo mejor al principio vamos a escuchar tontería y media, pláticas, reproches, enojos, recuerdos, melancoliosos, etcétera. Pero quiere decir que ese sería el umbral a pasar. Claro. Y llegar con, con esa conexión, con esa voz original, ¿verdad? Yo digo que entonces sería, sí que es, ese es el verdadero camino. Como dicen, no hay caminante, no hay camino hace camino al andar. Así es. Entonces, para poder llegar a esa voz primordial, a esa voz original, a ese contacto, entonces, aquí, ¿qué te parece si, si podemos decir, no te desesperes, tú sigue tu proceso, pero atento en, esa, en, es, en ese estado de, de emoción, buscando esa voz. Claro que vamos a pasar por todas esas pláticas, y que yo no creo, que sí creo, que me cae gordo mi abuelito, que el vecino, que los frijoles están quemando, que los niños tienen que ir a la escuela, que la política, todo eso es pasar, 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 pasar. Y, y, y eso puede, puede, ¿verdad? Porque no es garantía, o sí es garantía, David. Es, David. Y es sin duda, como bien lo dices, Mailu, es darte un alto en el camino, es entender que ese proceso... Lo va, nos vamos eh, llevando hacia tu interior, hacia observar todos esos aspectos. Como bien lo dices, de repente en esta vida en la, a la cual nos est hemos estado acostumbrados desde hace mucho tiempo y sí. que hay mucho ruido, pero la forma de encontrarse con esa voz interna, voz eh, primigenia, es a través del de silencio. Y el silencio es... Simplemente quedarte un momento para ti, regalándote ese instante en donde te permite simplemente saborearte, disfrutarte, interiorizar. Y podríamos decirlo también, la, eh, la palabra es eh, meditar. Pero fíjate que meditar, meditar significa medirnos a nosotros mismos. Medirnos en dónde estoy yo parado en este momento. En dónde me sitúo. Entonces es medito, me mido. Y ahí, si estoy en, este, en esta paz y en esta calma, puedo encontrar esa voz interior que me va a dar, que me va a proveer de tranquilidad, de paz me va a proveer inclusive de lo que necesito hoy. Aunque yo no se lo pida, me lo va a dar. Y aquí esa es, ese es como la gran magia, detenernos okay. un momento para medir, medirnos a nosotros mismos hacia adentro, meditar y ahí encontrar esa voz única en nosotros. Y dices, bueno, entonces esa voz, ¿cómo la identifico? Y esa voz la podemos identificar a través de que es algo que nos da vida, que nos da, que nos aporta amabilidad, que nos aporta valor, que nos aporta las cosas lindas de la vida. Ver otro panorama completamente amplio, sin juicio, sin miedo. Y hacia allá vamos, autodescubriéndonos poco a poco, haciendo que esta espiritualidad, sin duda, la, baño, la vayamos desarrollando al pie y al paso. Claro, ir con, en conquista de, ¿no? En conquista de nuestro interior. Ajá, entonces aquí, ¿cómo ves? Eh, ¿Lo podemos lograr todos? Sí. ¿Es ley? ¿Es ley? ¿Se da? Para mí lo importante es elegirlo, la libre elección, porque tenemos dos leyes, unas, dos leyes para mí importantes. Primero, el libre albedrío, es sí. todos 
podemos hacer lo que nosotros queramos y no, no hay ningún castigo, ¿eh? Eso sí, déjenme decirles a todos tus, tus eh, eh, todas las personas que nos ven a través de, de este medio maravilloso que es Fusión Holística, no hay castigo. Pero, obviamente, hay libre elección también. Uno va eligiendo esos caminos para llegar. Todos los caminos llegan a Roma, entonces todos los caminos también lle llevan hacia adentro. Uno elige qué ir experimentando en esta realidad. Y entonces uno puede elegir ir por el camino, digamos, de la tranquilidad, del autodescubrimiento hacia sí mismos, de ir descubriéndose a sí mismo, de velando todos esos velos poco a poco, o simplemente no hacerlo. Y a es ver, perfecto entonces, y correcto. Oh, uf, me parece también ahí importante lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir. Hacerlo o no hacerlo, da igual. Entonces. Claro. Es que en lo que hemos, lo que nos han vendido como espiritualidad es que a fuerza tienes que meditar, o sea, ponerte en flor de loto o simplemente irte a refugiar a una cueva, ¿no? Okay. O, o, o irte a meter este, con, lo, con un monje. Irte de ermitaño. De ermitaño. Pero, pero no. Eh, ahora tenemos eh, la posibilidad entera de poder de verdad... Eh, evolucionar, por, por poner un término, aquí, porque no hay nada más bonito que esta realidad para, eh, hace cuenta que es, somos como soldados, ¿no? Nos, nos metimos a un campo maravilloso de experiencias, y entonces, a través de todas estas experiencias que vamos viviendo en la vida, son las que nos van llevando hacia un eh, despertar espiritual, hacia una evolución, pero que hay que ir entendiendo y disfrutando todos esos momentos. ¿Es obligación Entonces, disfrutarlo? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, para mí es, es disfrute total de la vida. Ok. Porque imagínate venir acá y no disfrutar de este camino que, que, <risa> que de repente lo sufrimos, ¿sabes? Porque a veces es esa, vamos más bien sufriendo esto. Diría por ahí un libro... Eh, ir caminando en este valle de lágrimas pues yo la verdad elijo ya mejor disfrutar este camino que me va a llevar a entender todos estos procesos y vivirlo de mejor forma desde el amor, desde la comprensión desde eh, el respeto con el otro sobre todo ¿no? desde la compasión porque eso nos ha faltado elegir todas esas cosas porque déjame decirte que todos los maestros por así decirlo Siempre su gran elección es el amor. Y entonces, el amor también es esa, es esa energía que, va, que nos va monitore, monitoreando, pero que también a veces la perdemos de vista. Entonces, hoy la espiritualidad también podemos verla como cuánto nos damos amor a nosotros mismos. Cuánto estamos dispuestos a dar amor a los otros, ¿no? Entonces... Son muchas situaciones que hoy hemos olvidado como espiritualidad. Y la espiritualidad, sin duda, claro, es algo pienso, pues, que, que lo vamos viendo día a día. Sí, porque vamos a decir que ¿quién vive en el amor? Ahí sí es, como decimos nosotros los mexicanos, eso está en chino, ¿no? Eso está sí, en chino. Sí, exacto, exacto. Porque, porque hay que definirlo. Uh -huh. Hay que descubrir qué es el amor. Hay que sí. empezar a practicar qué es eso. Hay que empezar. Entre lo, otros te dirían, no, 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 no. Es que eso es, no tiene nada que ver. Tú nada más camina, hazlo y eso es amor. Total, pero mientras otros te dicen, si no sabes lo que haces, no has hecho nada. O sea que estamos llenos como de un menú espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y andamos de casilla en casilla o de platillo en platillo a ver cuál es el que verdaderamente es, a ver quién nos está diciendo el camino real. Pero mmm, se me hace muy difícil que andemos sobre esa línea del amor. No sé, a ver, tú me corriges, porque para mí podemos andar en el camino de la simpatía, del agradecimiento, de este me cae bien, lo acepto, de empatías, ese tipo de términos eh, aún muy lejanos del amor. Uh -huh. 
muy, muy, muy lejanos. Yo en lo personal te digo, yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es eso, no sé. Pero sí sé, porque lo siento, lo experimento, la empatía, la gracia, el agradecimiento, cierto nivel de alegría, todo ese tipo de cosas. Pero así, el amor, pues ahí no sé. Ahora, es condición el amor para poder descubrir esto que estamos hablando del camino de la espiritualidad, David, ¿qué opinas? Viene a mí una reflexión importante. Cuando nosotros okay. hacemos con amor algo, nos, se nos deja de hacer difícil, con amor. se nos deja de hacer eh, eh, complicado, lo podemos entender, porque el amor, sin duda, es como de las cosas más sencillas, pero a la vez más complicadas. Uh. Es, una es una dicotomía divina. Vaya, vaya, menos mal que es. Sí, ok, a ti se te hace fácil. Claro, es, 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 es una dicotomía, claro. Y, 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 yo lo, y yo lo puedo observar como esa situación que hasta no conocerla, sí. no la puedo amar o no la puedo aceptar. O sea, la energía misma del amor que vive en todos y que está en todos también, eh, hasta que no la conozco como tal, no puedo yo apreciarla y decir, ok, la amo. Es como la divinidad. Si no la conocemos, también no podemos decir que la amamos, ¿no? Porque cada Pero quien tiene es, cierto... Es como decir, David, amo, amo el amor. O sea, el amor mismo se ama a sí mismo, ¿verdad? Claro. Ok. Pero aquí y... la cuestión es... Eh, Creo que ahí, ahí, ahí vamos encontrando cosas muy importantes con lo que acabas de decir. Sí, todo, vamos a decir que todo está hecho con amor. Pero estamos hablando ya del individuo, que ya es otro, otro, otro fenómeno. <risa> otro fenómeno para que haga actos, vaya, de esa fuente de amor. Así es. Ahí está la cuestión. Y, cómo, y, pues. y para mí es cómo lo eliges, porque a veces a lo mejor Elegir. nosotros podemos ir eligiendo desde el amor... Desde, desde la comprensión y desde la compasión, pero igual podemos elegir desde, otro, desde otra óptica, ¿no? Okay. Y entonces el individuo, yo creo que se separa ahí, porque puede pensar, esto es amor, pero también es, lo puede sentir, que eso es muy diferente, y eso es a lo que creo yo en esta realidad venimos a juntar tanto las cosas que pensamos, es empezar a a sentir las, la, los pensamientos y a actuar desde la, eh, la autoridad, por así llamarlo, de los pensamientos del corazón. Es unir las cosas. Hoy en día es, es lo que nos separa, es lo que no nos permite ser o vibrar en el camino del amor para ir descubriendo nuestra propia espiritualidad día a día. A veces lo que hacemos es juzgamos juzgamos todo, si esto es bueno, si esto es malo, si esto es blanco, si esto es negro, nos juzgamos a nosotros mismos. Ya salió Entonces, otro tercer grave factor, ¿verdad? Claro, exacto. Es, y el juzgar es separarnos. Es, ok, como yo soy bueno, yo soy buenito, porque claro. me dedico a esto, tú claro. a lo mejor no, porque este, tú te mala. dedicas a otra cosa y eres malo. Entonces ya hay una separación. Lo que hace es que, realmente empezamos a ponernos etiquetas y entonces la separación es tú estás allá y yo estoy acá. Cuando la verdadera, una de las verdades máximas de todo esto es el famoso in la que todos estamos unidos, todos estamos cooperando en una realidad, todos somos uno. Aunque vengas a destruir. Claro. Y ya verlo desde un aspecto de que tú le ponemos una etiqueta. Si tú me estás destruyendo, yo, yo estoy construyendo. Es, entonces, en este momento es, me quito la etiqueta, me, me quito el saco de la etiqueta y a través de quitarnos esa etiqueta podemos vernos desde la neutralidad. Y a través de vernos desde la neutralidad podemos acercarnos un poquito más a la verdad del amor. Porque el amor no tiene ninguna... Eh, 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 ninguna eh, etiqueta todo es vamos a lo mismo David porque estás hablando ahora de neutralidad ese es un poder vivir en el centro medio en el equilibrio uh -huh. en el yin y el yang claro. en el equilibrio pues ahí ya se acabó la, la crítica 
se acabaron los chismes, ya vivimos ahora sí, vamos a decir alegría, pero todo eso es una labor de vida, pues. De entenderte a ti, sin duda, como habíamos claro. iniciado, de ir en tu camino observándote, de ir entendiendo que a lo mejor esto me molesta, a lo mejor esto no, a lo mejor esto lo veo mal o a lo mejor esto lo veo bien. Sí. ¿Qué de ello me define a mí? Entonces es entendiendo mi propio proceso de vida, entiendo mi propio caminar espiritual. No hay nada que sea eh, igual a uno o al otro, porque obviamente todos somos uno, pero todos somos diferentes. Nadie le puedes poner una etiqueta de, este, aunque sean hermanos gemelos, todos somos diferentes. Todos somos una partícula específica de expresión de la divinidad. Irrepetible. Irrepetible, exactamente, porque precisamente esa partícula quiere verse a, a sí misma como tal y como es. Y eso realmente también es verse a, desde la espiritualidad. Y es un camino sin duda vernos así, vernos desde eh, el, el compartir siempre. Somos células, somos eh, cuerpos que viven esta experiencia y hay que por eso, como lo comentaba, hay que irlo disfrutando. Porque tenemos de dos sopas, ¿no? Irlo, irlo, irlos, irnos este, eh, en este valle de lágrimas, en el drama del ego, como yo le digo, o disfrutar lo que realmente eres. Pero o sea, a ver, como... a ver, a ver. Estimado David, de veras que te estimo mucho en serio, ¿eh? Muchas gracias, Mari. La verdad que sí. Mira, dame, dame... Un nombre, un nombre de alguien, de, de los que consider, hemos considerado nosotros, los humanos, todo entre comillas, ¿ok? Sí, ok. Un nombre de un, una individua, <ríe> o un individuo, <ríe> sí. hablando en esa dicotomía, ¿verdad?, de hombre-mujer. Un, un, un ser humano, nada más dame uno, que haya sido esa felicidad, y no haya sido sufrido, torturado, eh, mortificado, que haya, que haya muerto, que ya se haya ido de este mundo en alegría, eh, todo un Cristo, todo un amor, todo un ser despierto, uno. Que, que yo lo conozca, que yo hay, que, haya platicado que, con él. Que que leído. Yo haya... porque ah, te... leído, porque además, sí, bueno... Eh, que tú yo... hayas leído, o que conozcas físicamente. No, me... imagínate, sería maravilloso. No, no me despegaría de él seguramente. Claro. Uno nada más. Bueno, no, bueno yo creo que ni, ni siquiera el, el avatar como tal o el, el gran, el gran maestro, ahí. el gran instructor. Exacto. Yo creo que siempre uh, el, el hecho que lleguemos a esta, eh, a esta materialidad siempre va, habrá la, los dos polos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. Estamos en, en esta, regidos por una situación muy específica a la cual nosotros lo, lo conocemos como dualidad, ¿no? Y entonces, claro. creo yo que habrá maestros, sí, y sin duda hay maestros que a lo mejor nosotros no conozcamos físicamente, pero que el gran indicador para identificar a uno de ellos es el corazón. Si, si tú me preguntas, el gran avatar que ha venido, y bueno, nosotros lo conocemos con muchos nombres, pero para mí ha sido, eh, él, él ha cumplido cabalmente con eh, toda esa misión de, de vida. Claro. Estamos hablando con amor y que haya muerto con felicidad, que haya sido su vida feliz, que es lo que estamos hablando, la felicidad. Y si te dijera... Dime, dime, dime. Si te dijera que el gran maestro, como yo lo conozco, el, ma el gran maestro Emanuel, vino, o sea, el maestro Yasuda, Jesús, como quieran llamarle, si él hasta disfrutó su muerte, ¿qué, qué pensarías? Que no es cierto. Porque, ¿Crees tú? Sí, porque ha hablado todas sus vidas, mira, si me hablas de Moisés, que está dudosa su existencia, pero vamos a tomarlo en cuenta, ah. si vamos a hablar de Krishna... Si sí, vamos, a, también fue, siempre andaba de guerrero y matando y muerto y en todos esos dramas. Y bueno, luego, luego bien, eh, este, eh, todos los avatares que dices, todos han venido, como ellos dicen, a dar la vida, a sacrificarse por la humanidad, que a dar. Entonces, ¿dónde está la alegría? 
¿verdad? Sí, luego me dicen, es que ellos son todo amor, toda felicidad, toda belleza. Sí, sí, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la alegría. Porque este, el que se ha metido a ese camino habla de, de una, una enseñanza, una vida, una trascendencia, de dejar una coleta de trabajo ha sido con dolor. Ahora sí, ellos dicen, sí, pero es que lo que cuenta es que por dentro ellos lo hacen felices. ¿Y qué crees? ¿Y me han dado perdón, una respuesta? Perdón. O no mm. lo sabemos, eso lo podemos, sí. es una hipótesis de claro. la mente para llenar un hueco y que nos haga creer a los demás que sí, que eso es el camino de la felicidad y que ellos están. Sí. Mira, yo he conocido grandes maestros de todos los niveles, de todas las escuelas del mundo, y resulta que su vida ha sido desgracia, el último que yo me acuerdo, este, no vamos a hablar de estafetas, pero uh -huh. sufrido, lleno de llagas, este, llorando. Entonces, ¿dónde está la alegría? Dices, ¿dónde está la alegría? No, yo pienso que es, es una obra dura que al cuerpo se le mortifica. Ah, ahí está, ahí te va, ahí te va. Pues es la mente, y ahí está la mente depositada en ese cuerpo. Sí. O no, a ver, tú ayúdame, pero sí. Y, y, y es que, eh, bueno, déjame decirte que, que eh, y es un poco el gol, eh, porque bueno, obviamente como maestro de registros acá, chicos, de repente recibo información desde ahí con el registro acá, chico, y tu pregunta es respondida de todos. No hay ningún maestro, porque todos somos maestros. Todos venimos aquí a cumplir ciertas eh, situaciones muy específicas de experiencia. Todos, insisto, eh, tenemos esa alma, ese hálito de vida que nos da eh, la propiedad de estar aquí. Y al tener esa propiedad, digamos todos los seres humanos que venimos acá, tenemos esa misma identificación con la divinidad. Por mm. ende... A partir de que todos venimos acá, todos venimos a elegir experimentar felicidad, elegir experimentar amor, pero tú lo eliges. Mm. Ya viene en el plan divino. ¿Eso es teórico? Porque... Es teórico no, y práctico. Yo no he podido, ¿ok? En las escuelas que he estado, en las prácticas... No, a, a lo que voy en búsqueda de la verdad, de esa felicidad. Eh, mira, te voy a comentar algo bien rapidito. Hace sí. muchos años dije, ok, como tú lo acabas de decir hace ratitito, si vas a sufrir en este mundo, en este valle de lágrimas, ¿verdad? Bueno, pues dale un sentido uh -huh. a ese sufrimiento. De todos modos vas a sufrir. Yo así me lo dije, yo estaba chiquilla y yo dije, bueno, si, todavía, si así voy a sufrir, pues entonces dale un sentido y de todos voy a sufrir. Pero de eso no me escapo. Y te lo dicen en los Vedas. No te vas a escapar porque acto que hagas bueno o malo tiene consecuencias. Y, y ya lo descubrí uh -huh. que sí es cierto. Mucho disfruto mi platillo bien sabroso que me hice de comer. ¿Y cuál es la parte contraria? Pues que es un trastero, que hay que ir a trabajar para comer, traer más para seguir cocinando, tengo que traer jabón, estropajo para lavarlo. O sea, todo tiene su... Las leyes son las leyes, la ley de causa y la ley de efecto. Entonces, ahí es donde yo digo, donde hablar de felicidad, yo diría que es por, por, por meramente instantes, porque si la probamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Instantes de felicidad, sí, eh, y bueno, es un proceso que puede durar años y decirle a la gente, vas a sufrir, vas a sufrir. Punto. O no vas a sufrir. Esto es un ah, camino de, de, de gitanos sí. y de es, claro. todos vamos bailando, alegría. No sé, a ver ahí si ahora sí a completar. Es, es, que, es que para mí lo más importante desde la óptica de, de lo que nos, bueno, de lo que yo en mi pie, en, en mi propio camino he, he experimentado es, ok, uno elige, insisto, uno elige sufrirlo o elige disfrutarlo, ¿no? Uno elige... Uno, uno elige estar feliz por tener algo que comer o puedes disfrutar, puedes no elegir, ¿no? No hay opción, no puedes elegir. Es, no, a ver, no vayas a trabajar. O no ah, me bueno. comes. <ríe> ¿Sí me explico? No la ves ahí, tu ropa. Y, y ahí creo yo que, que estamos armados, por así decirlo, 
en una gran caja en donde nuestros patrones, nuestras creencias hacen que tenemos que ir a trabajar para generar dinero. Y entonces los millonarios, ¿Qué? ¿Qué? Los, los millonarios su, su sistema de creencias hacen que no trabajan y generan dinero. Entonces es tu sistema al cual hemos estado como como en esta caja, eh, en esta crujilla, que es nuestra mente, en sí. donde nos está dando qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, es, si nosotros elegimos trabajarnos a nosotros mismos, observar, sin duda, nuestras creencias, nuestras creencias y patrones limitantes, muy probablemente hemos estado cargando de que a través del trabajo duro y pesado, aguas, que es interesante, es un punto de vista interesante, sí. vamos a conseguir las cosas. Cuando, ¿Y qué tal que si nosotros, imagínate eh, que somos seres en potencia, en divinidad, nosotros podríamos tener y manifestar todo lo que nosotros anhelamos y, ansi y ansiamos así, solamente con nuestro pensamiento, solamente con nuestro enfoque, solamente con nuestra fe. ¿Pero ¿Sí? qué sucede? Oye, David, espérate, te quiero contar algo. Bien, bien. Te quiero contar algo. Me hiciste es que me fuera a la metafísica cuando el maestro San Germán dice eh, que allá en Inglaterra estuvo en un comelitón con la reina, ¿verdad? Porque él se codiaba con toda esa gente. Y bueno, dice Ajá. que estaba todo el trastero y todo el cochinero y que, y que le dijeron por ahí que, hijo, la hora había que limpiar. Dijo, no. Y que él con un chimpón pan, tortillas, papas. Limpio todo, ¿no? Claro. A eso viene, me dices que me acordara de esa anécdota que cuenta el maestro, el maestro San Germán. Y, el, y los maestros nos, nos muestran que todos tenemos esa posibilidad. Ningún maestro nos ha dicho, ustedes no pueden, ¿eh? No, nada más yo. No, 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 no. no. Los maestros nos, nos, nos miran igual. Solamente que nosotros miramos al maestro desde otra óptica. Y aguas, ahí ese es, es una creencia. ¿no? que hay que ir puliendo los maestros nos vienen a enseñar que todo eso es posible que podemos caminar sobre agua que realmente es caminar sobre nuestros, nuestras emociones que podemos transformar todo aquello que está en nosotros transformarnos a nosotros mismos ir eliminando creencias limitantes y patrones que nos hacen a lo mejor no disfrutar la vida no elegirla hoy todos estos maestros están ahí con sus enseñanzas pero lo más importante es que empieces a identificar tu propio maestro. Porque tu propio maestro es el único que sabe lo que necesitas. Y si hoy estamos a eso, hoy en este gran recorrido de la humanidad, nos hace vernos a nosotros mismos como maestro. Por eso es, voltea hacia adentro, escucha tu voz interna, siéntete y a través de eso, entra en este campo maravilloso de tu maestro interno y ahí empieza la magia, ahí empieza a, a, empiezas a vivir de una forma diferente, ves la vida de otros colores y eso es espiritualidad de nuestros días, voltearnos a ver, porque siempre estamos volteando hacia el frente, hacia qué maestro es mejor, hacia qué técnica es mejor cuando la verdadera y más maravillosa eh, sincronía de amor es el maestro que vive en ti y te hace libre. A mí me encanta una, es una de, la, de, las, de las frases más poderosas que tiene eh, eh, la gran eh, eh, conocimiento de, del Valle del Mezquital en Hidalgo, es la luz que vive en ti y te hace libre. La luz que vive en mí está aquí que nos da hálito, que nos da vida y simplemente es volver a verla y nos libera de esta crujilla de la mente, del pensamiento a cada momento, del pensamiento que está ahí. Si nos detenemos y si escuchamos nuestra voz interna, de verdad va a surgir en nosotros los milagros, de todos esos milagros que hemos escuchado hablar, de como bien lo dices, es con un tris se termina todo ese sufrimiento. Pero nosotros elegimos estar afuera o elegimos también mirarnos hacia adentro. Phew. <ríe> Phew. Ok. 
Muy bien, entonces. Y, y cómo empezar, ¿no? Porque a lo mejor se dice muy fácil, ¿no? Exacto. Pero es, ¿Cómo lo hacemos? Te, te aseguro, te aseguro, David, que nadie en este mundo quiere sufrir claro. esas golpes, maltratos, enfermedades, injusticias, la muerte, la vejez, nadie. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Ahora sí, darnos otra vez pasos. Yo creo que uno de los pasos concretos es, es eh, y todas las personas que nos están viendo están listas, me encanta que a, a alguien, alguien así me lo dijo alguna vez, todas las personas que se nos están oyendo están listos para saber esta verdad. Primero, obviamente, es confía que así va a ser. Confía en que si estás eligiendo es tu creer. propio camino, es, es cuestión, cuestión de, 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 de pero de una creatividad a partir de crear una mejor versión de ti, no de creencia de, ah, tal vez creo, no, tú eliges, tú lo crees en tu propia, en tu propia realidad, es a través de tu intención. Hoy, Digo, porque intención, hay millones ¿no? de creyentes y no se les ha hecho nada, han muerto peor que... Pero habla, cualquier... hablamos de una creencia, o sea, de, no, es, no es de creer, de, no es de crear. Creer, es de crear. No, de crear, así es. Vamos a crear una mejor realidad para ti a través okay. de que tú lo eliges. Uno puede elegir el drama del ego, de, ay, Dios mío, todo me pasa a mí. O elegir, ok, ¿qué alternativa puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me necesito mover? ¿Qué, ne qué necesito aprender? ¿Qué necesito desaprender? Elegir siempre nos va a dar una oportunidad de crear una mejor versión de nosotros. Y cuando no encuentres, digámoslo así, una respuesta, simplemente respira. Calla tu mente, cállate tú, date un momento y encuentra esa voz interna. Ya sea con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Pero date ese momento, ese timing, ese tiempo, ese hermoso presente. Y a partir de ahí, ok, puedes elegir tomar una mejor versión de ti. Haz cosas que te hagan, eh, que te agraden. Por ejemplo, si te gusta caminar, sal a caminar. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta crear algo con las manos, hazlo. Y entonces es, empieza a crear cosas, por así decirlo, de la nada. Crear cosas que te ayuden, por así decirlo, a, a incrementar tu amor por ti, tu respeto por ti. Canta, baila, disfruta, chifla, como decimos, decimos aquí en México, ¿no? Haz cosas que te agraden, cosas que te nutran. Ve cosas, eh, programas lindos en la televisión, música que te agrade, hazlo, haz cosas que te nutran, que te llenen, que esta alma que está aquí resuene, siéntelo, porque hemos dejado de sentirnos, hemos elegido hacer otras cosas y no sentirnos. Entonces, es, para mí, eso de los, estos son pasos que uno puede ir guiándose para encontrarse así. Cuando hagamos, cuando est estemos haciendo cosas que, que sean dichosas para nosotros, ahí vamos encontrando cosas en nuestra propia felicidad. Pero es elección, uno elige siempre. Así como tenemos leyes universales, como lo decíamos, es eh, de libre albedrío, de la causa y efecto, también hay una, una de las más importantes que es libre elección. Tú eliges estar en el drama del ego, o simplemente hacer las cosas que a ti te gusten. Fíjate que le compartí eh, nuestro primer programa. Ajá. ¿Verdad? Eh, a, a una personita eh, que hará como dos semanas. Ajá. ¿no? Como los tres días que tuvimos el programa, eh, empezamos a platicar con su hermana y le mandé el, 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 este, este, nuestro programa. Y bueno, me llama él y me dice, ok, soy diabético. Okay. Me están, mi pie está por perderse. Uh -huh. eh, porque hablamos del mismo punto de creer. Ajá, tuvo una creencia. Uh -huh. él, él dice, quiero creer, dice, pero no se da. Bien. Eh, Tengo fe, pues yo creo que es fe la que siento, dice, porque he rezado mucho. 
Ok. La virgencita de allá y a la virgencita de acá. Uh -huh. <risa> Pero no hay nada, no hay cambios. No hay resultado. ¿cómo? Ajá. Cuando se está en esa situación que no es raro, es lo común más que nada, es lo común vivir en la pobreza, en la miseria, tanto intelectual, tanto moral, tanto económica, tanto física, tanto política, tanto social, de todos los niveles hay un 80% de pobreza. ¿Qué le puedo ofrecer yo a esta persona? Y ya, ya no puede. ¿Y ¿Qué sería la guía, David? Por ejemplo, si hablamos de una persona que en este caso eh, eh, tiene problemas de diabetes, muy probablemente le perdió la dulzura a la vida. Sí, ¿qué puede hacer ahorita? Si es okay. como, di, como le dijimos ahí en el programa, ¿no? Eh, tú ponte en esa posición interior del momento eh, de, de hacer, de creer, y, y todo es posible porque es tu libro albedrío y eh, así, así. Y su hermana... Eh, ella fue mi estudiante hace ya muchos años, ¿verdad? Y por eso me dijo, aquí está la chamba, Marilu. Así me dijo, aquí está la chamba, aquí está mi hermano y yo soy la que lo está cuidando ahorita. Ah, ahí le mandé eso, ¿no? Y ahora el señor, a ver, aquí estoy, como me sí. dice mi hermana. ¿Qué le podemos ofrecer? Vamos a prim primero tener que cambiar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sin duda es empezarnos a mirar con más dulzura. Porque insisto, nos estamos flagelando a cada momento. Nos victimizamos y eso, ¿qué crees? Nos trae beneficios. Entonces, más bien, mirarnos tal y cual somos primero. Uf, mirarnos, vale. vernos, claro. Es que imagínate, con todo Ay. respeto, para, para la persona, <ríe> él se está victimizando, ¿eh? Y para mí es mejor que, mira, mira, tengo una, tengo una enfermedad y yo no puedo hacer nada. No, no, está enojado con la vida, te digo, es, está claro. muy enojado y, y bueno, dijo, le dijo a su hermana, pues yo ya he hecho todo eso, dice, pues desde que hace años, a ver, ¿dónde está? Y me mandó ahí, ya me mandó el señor mensajes y ella también. Es, y seguido, es tengo, que... ese tipo, seguido tengo ese tipo de, de contactos, ya sabes, uh -huh. que me conozco lleno de terapeutas y claro. gente que uno ha tratado. Y, y, y para mí como terapeuta y para ti y para todos nosotros los terapeutas es importantísimo ver estos puntos porque en nuestras manos claro. están esos cuerpos, esas mentes y como tú lo dijiste, y esas almas. Entonces, eh, a, a, a eso voy, ¿no? Imagínate, este programa lo escuchan nuestros compañeros terapeutas en nuestra, en nuestra plataforma de YouTube, de COSAT, lo que les va a aportar. A eso claro. tenemos que apelar a lo máximo que podamos darle a nuestra sociedad para de verdad aportar lo que estamos este, pregonando. Así de, es. ¿Qué y le digo? Duda, es, ok, vamos a hacer un trabajo interior primero. Okay. ok. Hay de dos sopas, o hacerlo o no hacerlo. Y el trabajo interior es, como te lo dije, vernos tal y cual somos. Vernos desde la óptica más simple. Ve sí. tu cuerpo. Como habíamos dicho, ese, ese ejercicio, observa tu cuerpo. ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Cómo lo ves? Obsérvalo. Destrozado. Porque así lo tiene destrozado. Pero imagínate, es, le, y le vamos a, nos vamos a empezar a quitar etiquetas. Ok, es un cuerpo que a través del tiempo, por así decirlo, llegó a ese estado. Pero igualmente a través de lo que nosotros podamos llamar fe, que es que la fe simplemente es, es poner toda tu intención en esa situación de sanación, se ve. Vamos a dejar de hablar de enfermedad. Vamos a hablar ahora en términos de sanar. Hoy, todos los días yo le voy a recomendar a esta persona que va a decir, estoy sano. Mi cuerpo está restablecido al 100%. Y así lo creo y así lo elijo. Y tiene que ser un proceso de vida, Marilu. Porque claro. sin duda sí hay magia, pero están sus creencias y sus patrones limitantes que no le permiten crear de la nada un cuerpo nuevo. Nuestro cuerpo de alguna forma se regenera rápidamente, pero lo que, lo que enfo, enferma son nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces hoy cambiar elige 
sanar, elige tu vocabulario. A partir de hoy esta persona, o desde, desde ahora, tiene que decirse y mirarse al espejo y decir, estoy sano, estoy confiado en mi sanación. Hacer cosas que hagan que sane, cambiando el chip. Vamos a ir de la mano junto, por ejemplo, con, su, su, con un terapeuta, obviamente, eh, de, de cualquier eh, experiencia holística, pero también haciendo un tándem importante con su terapeuta alópata, por ejemplo, que juntos, inclusive con él, se van a comprometer a sanarse a sí mismos como un ejercicio de amor, de elección, de que esta persona puede elegir vivir de una mejor forma transformándose, pero desde la elección de que hoy ya no le gusta es, es estar así. Entonces, lo primero es cambiar sus pensamientos, cambiar sus emociones, cambiar su diálogo interno. Ayudarlo sin duda con todas las, las maravillas que tenemos en, en cuestión de eh, naturismo, por ejemplo, en, eh, si, si está perdiendo un piecito, bueno, tratar de ir eh, 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 creando una realidad diferente, pero a través de lo que, primero que nada, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Este diálogo interno es importante. No decaerse. Y si está enojado por alguna situación, pues atender ese enojo y saber de dónde viene, porque eso es lo que lo está matando por dentro. Y entonces es acercarse con personas que lo ayuden y lo apoyen para entender su propio sufrimiento claro. ¿no? y que ese sufrimiento lo ha llevado a estar enfermo. Entonces, para mí, desde este minuto, yo le recomiendo mirarse al espejo desde otra óptica y decirse, ok, hoy quiero cambiar, hoy quiero estar sano. Y entonces, cambiando esta esta forma electromagnética de nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestro cuerpo físico comienza a vibrar de otra forma. Porque hablamos no solamente de energía, no solamente de espíritu, sino de lo que sucede en nuestras células. Nuestras células, cuando están enfermas, empiezan a achatarse, a ovalarse. Pero cuando una célula está pensante, está circular. Entonces, es, mide tus pensamientos y tus emociones para empezar. Y de ahí empezar a apoyar a la persona desde una óptica más amorosa, sin juicio. Verlo desde una óptica que él permita sanarse a sí mismo. Porque, ojo, ningún sanador te sana. Tú te sanas, la persona se sana. Cambian, el, 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 el sanador simplemente le muestra el camino para sanarse, lo acompaña. Pero hoy él puede sanarse, él tiene el poder. Y si él lo elige, así será. Ese es otro tema muy importante donde dices, donde dices que uno se sana, ¿verdad? Sí. Que uno es el que se sana. Eh, sí suena bien, pero eh, es como lo que hacen ahora los alópatas. Usted fírmele, si lo sana, ok, y si no se aguanta. Hoy oh, yo me quedé, what? Fírmele aquí que yo no tengo nada que ver. Si usted quiere, se, a, 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 estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos hacen eso. Ese... Bueno, acá también, Latinoamérica lo mismo. Ah, bueno. Entonces aquí la cuestión, este, creo que todo es un poco de todo. Así es. Es gran parte de la responsabilidad y conocimiento y sabiduría del, del que sí sabe, del terapeuta. Claro. Y la disponibilidad, no porque acepte o no acepte el enfermito o el que está carente de alguna situación emocional o psicológica, etcétera, sino nada más es como prestarse nada más lo que puede hacer aquel que Así no es. sabe, ¿verdad? Porque Así es. ponerle condiciones en que tienes que hacer esto emocional y aceptar, es que toda esa aceptación tiene, tiene que ver con alguna parte del cuerpo. Sí. Hay que conocerla para poder aceptarlo hay que ya cierto autoconocimiento y serían como muchos requisitos, ¿no? Así es. Ahí, como tú dijiste hace rato, la magia del que sí sabe, del terapeuta, ¿no? Saber cómo hacer que entre a ese estado. Es, y es la responsabilidad que tenemos como terapeutas. Obviamente nosotros como terapeutas sabemos hasta dónde podemos llegar, 
hasta dónde estamos capacitados. Exacto. Obviamente lo sabemos que, que podemos ayudar a la persona. Yo he visto de verdad milagros, o sea, a través de, de poder sanar una persona a través de una vela. Yo lo he hecho, pero obviamente eh, lo más importante en este momento para la persona o oh, estar muy claros en qué es lo que necesita la persona. Si la persona, por ejemplo, necesita tomarse su pastilla para, o su inyección de insulina para, para sí, controlar claro. su insulina, es perfecto. Y el terapeuta tiene que estar abierto a ir apoyando lo que ya va, y ya va ganando el, el, el paciente en ese caso para poder sa sanarse a sí mismo. Y hablar, insisto, por eso oh, hay que... Eh, Encontrar la palabra que es sanación, sanar en salud. Es el terapeuta eh, precisamente tiene que ir acompañando en la sanación, no en la enfermedad, porque ahí vamos ya ganando a esa, a esa situación. Entonces, el terapeuta tiene que tener ese respeto primero por sí mismo y respeto y honra hacia el otro. Y, y ahí el terapeuta transforma todo. Y entonces también sabe de sus limitaciones, sabe que sin duda la medicina alópata te va a ayudar, te va a quitar a lo mejor el dolor para que en dado momento tú puedas, me, se me ocurre, meditar y crear una, una, un pensamiento mucho mejor y que tus células y que tu cuerpo físico actúe de manera más armónica hacia ti. Y esto te permita sin duda sanarte. Fíjate el que está grandioso todo el orden que estás hablando porque... Por ejemplo, si ves en masa la humanidad, ya nos quedan unos minutos para cerrar, te comento sí, sí, sí. que eh, la humanidad en masa se le considera gente, uh -huh. ¿verdad? Que, sí. viene de, que viene de ente, o sea, eh, no tienen un trabajo previo para llegar al nivel de, human, de gente y luego de humano. Ajá, uh -huh. ok. Que eso es donde ahí te permite empezar empezar esa, esa punta del hilo de lo que es ir hacia adentro. Claro. Empezar esa labor, como dices, está recogiéndose a este momento, a este momento, a este cuerpo. Así es. Es, 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 es que el trabajo es una, es una obra de arte. El Exactamente. Trabajo, para mí siempre ha sido toda, por eso yo les digo, en las pláticas, en las conversaciones que tenemos, les digo, es que la, el humano es como un laboratorio andante, ¿sí? Para crear una, un producto final, una obra de arte, de ahí nace la palabra del arte, precisamente, porque eran los artistas de, de la alquimia, los artistas claro. de, la, de la geometría del ser humano, las medidas de su cuerpo, los efectos eh, mentales, mo, con la naturaleza, con esa anatomía interna, externa y ahora sí, no, a veces no me gusta usar la palabra cósmica, ¿verdad? pero por decir cósmica, uh -huh. implica todo, porque todo, como tú dijiste a un principio, es un uno. Pero eso no lo comprendemos, las partículas llenas de egos, porque estamos divididos interiormente, tú lo sabes. Entonces, eh, aquí sería cuestión de lo que acabas de poner a la mesa, el planteamiento y, y el ejemplo que tengo de esta personita lo traje a la mesa intencionalmente, David, para que las personas no esperen. Uh -huh. Ahorita que están sanos o que están jóvenes o que son adultos, pero que están sanos, no esperen a estar en un cuadro eh, psicológico o en un cuadro clínico eh, destrozados, ¿verdad? Cuando podemos prever en gran manera esos estados tan dolorosos que yo te voy a decir por mi parte. Yo he estado enferma y cuando estoy enferma no me es fácil hacer las labores interiores. Uh -huh. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro. Entonces, eso lo hago cuando, por eso decía aquel dicho, dice, que como decía, deja acordarme, con, eh, guarda, para cua, guarda cuando tienes para cuando no tengas. Y si ahorita tienes tu salud, hay que guardarla y hacer el trabajo, porque cuando carezcas de eso, es cuando tu salud por naturaleza te va a responder de mejor manera y no tener esos cuadros de, de dolor, tristes, de odio, de desesperación, de rencor, porque no se hizo el trabajo pendiente. Eh, si quieres tú cerrar, por favorcito, a ver qué opinas. Sí, no, agra, primero que nada, agradecerte, agradecer eh, 
a fusión holística el espacio. Yo encantado de que me vuelvan a invitar y de platicar de muchas más cosas. Hasta voy a proponer ya que tengamos ya un espacio propio. Ya, sí, me encanta estar acá, me encanta claro. compartir, sobre claro. todo compartir, claro. porque, porque esto es algo importante. Venimos a compartir lo que en todo este recorrido de vidas, y hablo de vidas, hemos tenido. Y hoy tenemos esa responsabilidad, más los terapeutas, de compartir lo que somos, de lo que hemos aprendido, compartir todo eso para los demás, porque lo que estamos haciendo sin duda somos maestros de maestros, pero esos maestros también nos alimentan a nosotros. Entonces, sin duda para mí lo más importante es hoy aclarar que vivir en la espiritualidad defi nos define. Siempre estamos viviendo en la espiritualidad. Solamente hoy elegimos vivirla. ¿De qué manera? Para mí, lo más importante, elegir la salud, elegir la alegría, elegir el gozo, elegir amor. Amor por el otro, amor por mí mismo primero. No puedo, no, no puedo dar algo que no tengo. Entonces, primero elijo amarme a mí, elijo conocerme, elijo conocer esa voz interna que está ahí. Y entonces, en esa experiencia poder compartir a los demás y sin duda si necesitas apoyo para eso están los terapeutas holísticos para eso están los terapeutas clínicos acércate a ellos si tienes alguna dificultad acércate a una eh, no sé, dejemos de ser como eh, mezquinos con nosotros o eh, soberbios y si tienes algún padecimiento acércate con alguien que, profesional que te pueda ayudar y ahí vas a ganar ya eh, mucha parte de tu sanación, aceptando que en, en algún momento tienes un problema, pero que hoy a través de esa aceptación puedes lograr vencer cualquier situación de vida, de verdad. Nosotros tenemos la capacidad para crear una realidad mucho mejor desde el amor, desde la, uh, desde la abundancia, desde la prosperidad y desde la riqueza y desde la salud. Solamente es elegirlo. Y muchísimas gracias por por estar eh, compartiendo todas estas, eh, eh, esta charla maravillosa y agradezco a Marilú, insisto. Eh, eh, si tienen alguna otra duda en cuestión de COSAT, que es una de las grandes iniciativas que tenemos para seguir colaborando con, con todo lo que hacemos, de verdad, acérquense. Están, yo creo que van a estar ahí los, los números, ¿verdad, eh, Marilú? Sí, correcto. Eh, y si no, ya saben, se pueden contactar por medio del, de, del canal. Que es. Función Holística TV. Este, pueden dejar sus mensajes, sus números, sus deseos de participar, de ser, de, part de estar con, con COSAT. Eh, y sí, creo que hoy llegamos, si te fijas, este, amigo. Gracias, gracias. Bueno. Más profundo. Sí. Llegamos un poquito más, más adentro con estas, porque para mí... Mi, mi punto en mi vida es develar. Eso es develar, develar. Aquello que ya tienes, develarlo, porque bueno. urge, urge romper esas cadenas de esta humanidad que está, como tú lo has estado repitiendo en el pasado programa y en este programa, eh, apegada, apegada al dolor, apegada a la mentira, y a la mentira, pues es a la, a la comida chatarra. La mentira mm. es la ropa sintética con la que ahora la gente se viste de plástico en vez de algodón, de lino, de, 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 de materiales naturales. La mentira, pues, es un sistema eh, que no está trayendo salud a la humanidad. A la mentira, pues, es de estar eh, intoxicando su vida, su existencia. Total que, ¿cómo va a ser su final? Y a veces ni, ni te espera las consecuencias que hablábamos de causa y efecto, ¿verdad? Mm. Que, que si tienes unas criaturas que las sabes cuidar, las sabes, no, la, las conservas in, en su inocencia, les alimentas la esencia, les alimentas su conciencia, los respetas, no les quitas esa humanidad con la que nacieron, no les quitas, no les quitas, no les minimizas su conciencia, eh, que ahí está el, 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 el sumum del conocimiento intrínseco del ser humano, su luz propia, que es a la que queremos apelar no tanto a lo exterior, sino a eso que estamos hablando, la espiritualidad, ya que la palabra espiritual viene de espíritu, de fuego, de luz, de electricidad. Por eso dicen los juegos pirotécnicos, ¿no? 
la pirotecnia eh, o piromaniacos con el fuego, la lumbre, la electricidad. Entonces, a eso, de ahí viene lo de espiritualidad, de, de la fuente eh, única, que es la luz. Entonces, creo que hoy llegamos un poquito más adelante a esa develación. Eh, y como tú dices, si estás dispuesto a dar más de ti, oye, qué maravilla que así surjan más terapeutas con esa disponibilidad a darse, porque te estás dando, te estás dando a los demás. Fíjate, tu preparación, tus horas de trabajo, de hambre, de sueño, tú lo sabes y lo sabemos muy bien, todos los terapeutas pasamos por eso, ¿no? Que nos cuesta miles de dólares estar yendo a los cursos, ir viajando, ir investigando, y que hazle así, y que vuelve a repetir, y que el sello, y que el mantra, y que la lección. Entonces, es precisamente en lo que queremos meter a toda la humanidad hasta donde llegue Fusión Holística TV, y COSAT, que COSAT va primeramente por México, por los terapeutas, como dijimos, su columna toral es la dignificación de, de los terapeutas, la profesionalización de ellos, ¿verdad? Para poder y representar de una manera digna, con conocimiento, y aquí lo digo, conocimiento, ¿no? Claro. Ajá, eh, de mejor manera a nuestro país. Y bueno, David, este, entonces, un último mensajito que quieras dar. Pues eh, que la luz de Dios que vive en nosotros nos ilumine, ilumine nuestros caminos. Ben, bendecidos sean todos y agradecido, insisto, infinitamente por este espacio. Por, por estar aquí con ustedes y bueno pues mi nombre es David Alberto Ávila me encuentran en Facebook en, YouTube, en, en Instagram como eh, Sabiduría Akashica entonces ahí, ahí me encuentran si tienen alguna duda, algún reclamo pues ahí estamos <ríe> a sus órdenes pero sobre todo para ahí compartir desaparece <ríe> desaparece el, ¿cómo se le llama? El, 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 la plataforma de David y luego vuelve a aparecer Exactamente. <risa> Bendiciones a ti. Proba, no se crean. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a Fusión Holística TV y a COSAT. Un gran saludo. Y ya estaremos aquí con más terapeutas, más compañeros, más colegas al servicio de la comunidad. Si sí, querías agregar algo de ahí. Sí, que, que, a, 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 digamos, el comercial, ¿no? A veces este, tenemos módulo, módulo de registros acá, chicos, eh, dictado por su servidor este 14. Eh, de marzo, eh, es un módulo apertura en donde está, eh, es una edición especial solo para terapeutas, en donde les vamos a enseñar wow. qué es esta parte del registro akáshico y cómo el registro akáshico beneficia las terapias de todos los terapeutas eh, y va a estar buenísimo, y bueno, pues ahí inscríbanse en, en, en eh, Sabiduría Akáshica o en la página www.escuelaram.com ya, Por lo gracias. pronto en Facebook, ¿verdad? En Facebook. Sí, estamos en Facebook. ¿Cómo dijiste otra vez? En sabiduría Akashica, todo pegado. Ajá. Ah, sabiduría Akashica, todo junto. Así Ahí es. encuentran a nuestro compañero terapeuta David. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Mariluz, la voz de América, les dice sí. hasta la próxima. Hasta la próxima. Fusión Holística TV, un espacio con entrevistas, productos, servicios, personajes y artistas de la farándula holística desde San Diego, California para el mundo Fusión Holística TV